ఏపీ ఎంసెట్ బైపీసీ సో బీ ఫార్మసీ ఫార్మా డి అలాగే బయోటెక్నాలజీ అనమాట ఇలాంటి కోర్సెస్కి కౌన్సిలింగ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది చాలామంది స్టూడెంట్స్కి రకరకాల డౌట్స్ అయితే ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా కామెంట్స్లో అడుగుతున్నారు వాళ్ళందరికీ నేను రిప్లై ఇవ్వాలంటే నాకు టైం సరిపోదు కాబట్టి ఈ వీడియోలో నేను మీకు కొన్ని కామెంట్స్కి నా ఆన్సర్ ఏంటి అనేది క్లారిటీ అయితే ఇస్తాను ఓకేనా సో అన్ని కామెంట్స్ నేను చెప్పలేను కానీ కొన్ని కామెంట్స్కి అయితే ఆన్సర్ ఇస్తాను ఒకవేళ నేను అన్ని కామెంట్స్కి రిప్లై ఇవ్వాలి ఆన్సర్ చేయాలి ఈ వీడియోలు అంటే ఈ వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుంది సో వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ మీరు ఎలాగో వీడియోని కంప్లీట్గా చూడరు కాబట్టి సో కొన్ని కొన్ని కామెంట్స్కి నేను సపరేట్ సపరేట్ వీడియోస్ చేస్తూ మ్యాక్సిమం అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ వచ్చేటట్టుగా చేస్తాను ఓకేనా ఎస్ సో ఫస్ట్ మనం కొన్ని కామెంట్స్ చూద్దాం ఇప్పటికి అంటే నాకు లే లేటెస్ట్గా వచ్చిన కామెంట్స్ నుంచి ఆ కామెంట్స్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను సో ఇక్కడ సార్ ఫ్రీజ్ ఆప్షన్ లేదని చెప్పేసి ఇక్కడ బీ ఫార్మసీ ఫ్రీజ్ ఆప్షన్ లేదని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు సో యాక్చువల్ యాక్చువల్గా ఫ్రీజ్ ఆప్షన్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లో కూడా అంటే మనం వెబ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ లింక్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అక్కడ కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఇచ్చి ఉంటారు సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో క్లియర్గా ఉంది ఫ్రీజ్ ఆప్షన్ అనేది దాని గురించి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సో ఒకవేళ అది పొరపాటున రాకపోయిండచ్చు నేను చూపిస్తాను అది చూడండి వెబ్ ఆప్షన్ సెలక్షన్ చూడండి ఎక్కడ ఇది ఫ్రీజ్ అని ఇక్కడ చూడండి చూడండి ఫ్రీజ్డ్ ఓకేనా సో కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఒకవేళ లేకపోతే మీరు జస్ట్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ టైం ఇంకొకటి ఇంకొకసారి తర్వాత సార్ సేవ్ చేసి తర్వాత ఫ్రీజ్ చేయకుండా ఉంటే సిక్స్టీన్త్న ఆటో సబ్మిట్ అవుతుందా ప్లీజ్ క్లారిఫై మైండ్ అవుట్ అని చెప్పేసి సో అంటే మనకు సేవ్ ఫ్రీజ్ రెండు ఆప్షన్ అయితే ఉంటాయి కదా సేవ్ మీరు ఫ్రీజ్ చేయకపోయినా సేవ్ చేసినా కూడా సరిపోతుంది సేవ్ చేసినా కూడా ఆటోమేటిక్గా అది సిక్స్టీన్త్న ఫైనల్ చేసేస్తుంది అనమాట అది నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ చూడండి ఇఫ్ ద ఎక్సైజ్డ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ సేవ్డ్ అండ్ నాట్ ఫ్రీజ్డ్ అంటే మీరు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ని సేవ్ చేసి ఫ్రీజ్ చేయకపోయినా లాస్ట్ సేవ్డ్ ఆప్షన్స్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ ఫర్ ద అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ సో లాస్ట్గా మీరు ఏదైతే సేవ్ చేసి ఉంటారో ఆ డేటాని పెట్టుకొని ఆ వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టుకొని వాళ్ళు సీట్ అయితే అలాట్మెంట్ చేస్తారు సో ఫ్రీజ్ చేయకపోయినా మీకు ఇబ్బంది లేదు ఓకేనా సో ఫ్రీజ్ చేయకపోయినా ఇబ్బంది లేదు సేవ్ కమ్ సేవ్ సేవ్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాలి నెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ ఇది బీఫార్మసీకి సంబంధించింది కదా ఓకే వెరిఫికేషన్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీటెడ్ అని వస్తుంది బ్రో ఏం చేయాలి ప్లీజ్ రిప్లై సో వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు అంటే మీ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని ఇంకా వెరిఫై చేస్తున్నారు వెరిఫికేషన్ ఆఫీస్ అని మీనింగ్ అనమాట సో వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయినంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి అప్పటి వరకు మనం ఏం చేయాలంటే వెయిట్ చేయాలి మీరు ఎప్పటికప్పుడు ఈ వెబ్సైట్లో స్టేటస్ అనేది చెక్ చేస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ నో యువర్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్లికేషన్ ఆర్ వెరిఫికేషన్ ఈ స్టే ఈ స్టేటస్ అనేది రెగ్యులర్గా మీరు చెక్ చేస్తూ ఉండాలి వెరిఫికేషన్ అయ్యేంత వరకు మనకి వెబ్ ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ అవుతానే వెబ్ ఆప్షన్స్కి ఎలిజిబుల్ అవుతాం వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు లాస్ట్ డేట్ సిక్స్టీన్త్ లాస్ట్ డేటు సో మ్యాక్సిమం మీరు రేపు చూడండి రేపు కూడా మనకు వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ అని వస్తే ఎల్లి నుండి కంపల్సరీగా ఎర్లీ మార్నింగ్ మీరు మీ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళేసి అక్కడ చేయించుకోండి అంటే వెరిఫికేషన్ చేస్తారు ఇమీడియట్గా మీరు వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా అది నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక విషయం ఉండండి ఇక్కడ సో వీడియో లెంత్ కూడా నేను చెక్ చేస్తాను ఎక్కువ ఉంటే మనం కట్ చేద్దాం ఇది కదా సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ కాలేజ్ ఇన్ గుంటూరు ఫర్ ఫార్మా డి అని ఐ గాట్ ట్వంటీ ఫోర్ కే ఎస్సి కేటగిరీ సో బెస్ట్ కాలేజెస్ అని మనము ఒక పర్టికులర్ కాలేజ్ అని చెప్పలేం కానీ అంటే లాస్ట్ వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన కౌన్సిలింగ్లో ఎవరికైతే సీట్ అనేది అలాట్మెంట్ జరిగిందో సో వాళ్ళ లిస్ట్ రిలీజ్ చేశారు ఓకేనా సో ఆ లిస్ట్లో ఈ ఫార్మా డి కోర్సుకి సీట్లు ఎలా ఫిల్అప్ అయ్యాయి ఎంత ఫాస్ట్గా ఫిల్అప్ అయ్యాయి ఏ ర్యాంక్ లాస్ట్ ఏ ర్యాంక్ లాస్ట్ సపోజ్ ఫార్మా డి కోర్స్కి లాస్ట్ ర్యాంకు ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ అనుకోండి లా లేకపోతే లాస్ట్ ర్యాంక్ ఒక టెన్ థౌసండ్ అనుకోండి టెన్ థౌసండ్ తర్వాత ఎటువంటి 
సీట్ అయితే ఇవ్వలేదు ఒక పట్ ఒక పర్టికులర్ కాలేజీలో సో అది మనకు బెస్ట్ కాలేజ్ అనుకోవచ్చు ఓకేనా ఏదైతే మనకు ఆ పర్టికులర్ కాలేజీలో సీట్లు ఎలా ఫిల్అప్ అయ్యాయి ఎంత లాస్ట్ ర్యాంకు సో లాస్ట్ ర్యాంక్ ఎంత తక్కువ ఉంటే ఆ కాలేజీ అంత బెస్ట్ అనమాట ఒకవేళ లేదన్నా ఒక కాలేజీలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ర్యాంక్ కూడా సీట్ వచ్చింది అనుకోండి అది మనకి బెస్ట్ కాలేజ్ కాదు ఓకేనా ఏదైనా ఒక కాలేజీలో సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్కి ర్యాంక్ కూడా సీట్ వచ్చింది అనుకోండి అది మనకు బెస్ట్ కాలేజ్ కాదు అంటే లాస్ట్ ర్యాంక్ నేను చెప్పేది స్టార్టింగ్ లాస్ట్గా ఓకే అంటే ఆ కాలేజీలో అడ్మిషన్స్ అనేది క్లోజ్ అయిపోవాలి టెన్ థౌసండ్ ర్యాంక్ కానీ లేకపోతే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ర్యాంక్ కానీ ఆ పర్టికులర్ కాలేజీలో అడ్మిషన్స్ అనేది సెవెంటీ థౌసండ్ ర్యాంక్ వరకు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు అది బెస్ట్ కాలేజ్ కాదు ఏ కాలేజ్లో అయితే అడ్మిషన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ర్యాంక్కి క్లోజ్ అవుతాయో అది మనకు బెస్ట్ కాలేజ్ కింద మనం లెక్క వేసుకోవచ్చు సో ఆ లిస్ట్ మరి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మనకు లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన కౌన్సిలింగ్కి సంబంధించి ఆ డేటా అయితే ఇచ్చిన వెబ్సైట్లో ఇక్కడ డేటా ఉంటుంది ఇక్కడ లాస్ట్ ర్యాంక్స్ అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మనం కనుక్కోవచ్చు ఏది బెస్ట్ కాలేజ్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది బ్రో సర్టిఫికేట్ అండ్ వెరిఫికేషన్ అని వస్తుంది బ్రో ఏం చేయాలి అదే సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అని వస్తే కంపల్సరీగా మనము వెయిట్ చేయక తప్పదు సిక్స్టీన్త్ వరకు వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు సో రేపు ఒక్కరోజు చెక్ చూసుకొని మీరు వెబ్సైట్లో రెగ్యులర్గా చెక్ చేస్తూ ఉండండి మ్యాక్సిమం రేపు మనకు వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయి మీరు వెబ్ ఆప్షన్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారని చెప్పేసి మెసేజ్ అయితే రావాలి రేపు కూడా రాలేదు అనుకోండి ఎల్లుండి కంపల్సరీగా మీరు హెల్త్ ఎన్ సెంటర్కి వెళ్తేనే ఎంత త్వరగా హెల్త్ ఎన్ సెంటర్కి వెళ్ళేసి అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళు చెప్తారు సో వెరిఫికేషన్ చేయించుకొని వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టుకోవాలి ఎల్లుండి ఈవినింగ్ లోపల ఓకేనా సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి బ్రో ఫుడ్ టెక్నాలజీ లేదా బ్రో వెబ్ ఆప్షన్లో వెబ్ ఆప్షన్లో ఫుడ్ టెక్నాలజీ కనిపించడం లేదా అసలు నేను అది చెక్ చేయలేదు ఒకసారి చూడాలి నోటిఫికేషన్లో అయితే ఫుడ్ టెక్నాలజీ గురించి ఇచ్చారు నోటిఫికేషన్లో అయితే సో అసలు మీరు చూడండి నోటిఫికేషన్లో అయితే ఉంది అంటే వెబ్ ఆప్షన్ కూడా చూపించాలి మ్యాక్సిమం చూపించాలి ఒకవేళ మీరు ఒకసారి మరి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా ఉంటుంది కంపల్సరీగా చూసుకోండి అది సార్ వెబ్ ఆప్షన్స్ సేవ్ అవ్వడం లేదు వెబ్ ఆప్షన్స్ సేవ్ అవ్వడం లేదు అంటే మేబీ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అంటే సర్వర్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు ఎక్కువ మంది అట్ ఎ టైం సేవ్ చేస్తుంటారు ఎక్కువ మంది ఆ వెబ్సైట్ని అట్ ఎ టైం యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి కొన్ని సర్వర్ ప్రాబ్లం అయితే ఉండొచ్చు సో మళ్ళీ మీరు ఇంకొకసారి ట్రై చేయండి అది తర్వాత ఈ అగ్రికల్చర్ కౌన్సిలింగ్ ఇది తర్వాత చూద్దాం మనము ఫార్మా డి కోసం చెప్పండి అది సో ర్యాంక్ ర్యాంక్ని బట్టి మీకు మీ ర్యాంక్కి సీట్ వస్తుందా రాదా బి ఫార్మసీ ఫార్మా డి ఇలాంటి కోర్సెస్కి దాని గురించి నేను వాళ్ళ కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ గురించి వీడియో చేశాను సో ఆ వీడియో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి క్లియర్గా ఉంటుంది అందులో సో ఇప్పుడు అది మొత్తం చెప్పాలంటే కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫార్మసీ ఫార్మా డి రెండు పెట్టచ్చా అంటే రెండు కోర్సులకి అనగా మొత్తం అన్ని అన్ని కోర్సులకి పెట్టచ్చు ఒక కాలేజ్ ఫార్మసీ ఫార్మసీకి పెట్టచ్చు ఇంకొక ఇంకొక ప్రిఫరెన్స్ ఫార్మా డీకి పెట్టచ్చు ఇంకొక ప్రిఫరెన్స్ బయోటెక్నాలజీకి పెట్టచ్చు అది మీ ఇష్టమైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎన్ని కోర్సులకైనా పెట్టుకోవచ్చు ఒకే కోర్సుకి పెట్టాలని రూల్ ఏమైనా ఉండదు అనమాట సో ఇదంతా ఒకే కౌన్సిలింగ్ కాబట్టి మనము అన్ని కోర్సులు పెట్టచ్చు సపరేట్ సపరేట్ కౌన్సిలింగ్ అయితే మనకు ఇబ్బంది కా ఇబ్బంది కానీ ఒకే కౌన్సిలింగ్ కాబట్టి ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు కొంచెం త్వరగా రిప్లై ఇవ్వండి అంటే నేను రెగ్యులర్గా కామెంట్స్ చూడడం కొంచెం తక్కువ కాబట్టి కొంచెం అర్థం చేసుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ వెబ్ ఆప్షన్స్లో బీటెక్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ వాళ్ళకి కాలేజెస్ వదలలేదు సార్ బీటెక్ బయోటెక్నాలజీ అంటే నోటిఫికేషన్ ఉంది కదా కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఒకసారి మీరు చూసుకోవాలి నీట్గా మరి అంత ఫాస్ట్ కాకుండా మెల్లగా నిదానంగా సెర్చ్ చేస్తే కనిపిస్తుంది ఓకేనా సార్ చూడండి అది నేను ఇది వెబ్ ఆప్షన్స్ లైవ్గా చెక్ చేయాలి అంటే నా దగ్గర స్టూడెంట్ డేటా ఉండదు నేను ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి లోపలికి వెళ్ళాలంటే హార్ట్ టికెట్ నంబరు వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అవన్నీ ఉండాలి కదా నా సో నా దగ్గర లేదు కాబట్టి నేను లైవ్గా 
ఆ వెబ్సైట్ వెబ్ ఆప్షన్ లోపల ఏమి ఉంది ఏమి వదిలేదని అని చెప్పేసి నేను చెప్పలేకపోతున్నాను ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ ఫుడ్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోసం కాలేజ్ కోసం చెప్పండి వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి సో ఫుడ్ టె ఫుడ్ టెక్నాలజీ అయినా లేకపోతే బీ ఫార్మ్స్ అయినా అన్నిటికీ ఒకే ప్రాసెస్ అండి ఇంకా నేను ఈ వీడియోలో నేను చెప్పాను కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ ఆ వీడియోలో ఉంటుంది ఒకసారి మీరు చూడండి చాలా కన్ఫ్యూషన్గా చెప్పండి చాలా కన్ఫ్యూషన్ చెప్పండి సార్ సో అది అర్థం కాలేదు బీ ఫార్మసీ బ్రాంచ్కి కోడ్ పిహెచ్బి అనుకుంటాను కదా బీ ఫార్మసీ బ్రాంచ్కి కోడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది సిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అని చెప్పేసి ఓకే డేటా నాట్ ఫోన్ అని వస్తుంది మేబీ వీళ్ళు ఈ సర్వర్ని అంటే వెబ్సైట్ని అప్డేట్ చేస్తుండొచ్చు అంటే మనం రైట్కి ఇక్కడ వెళ్ళొచ్చు మనం ఇన్స్టూ ప్రిఫైర్కి వెళ్ళేసి ఓకే ఇది కూడా మేబీ ఇప్పుడు వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తున్నట్టున్నారు ఓకే బీ ఫార్మ్స్కి వచ్చి నాకు తెలిసి పిహెచ్బి అనుకుంటాను పిహెచ్బి ఇంకా ఓకే సో ఇది మ్యాక్సిమం నేను ఇంకో వీడియో చేస్తాను తర్వాత రిమైనింగ్ డౌట్స్ గురించి ఇక్కడ ఇంకోటి ఏదో వచ్చింది చూస్తాను ఇది లాస్ట్గా అనయ్య నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాను కానీ ఫోన్కి లైక్ మెసేజ్ రాలేదు ఎంత కాదు వెబ్సైట్లో చెక్ చేశారు నాట్ ఫౌండ్ అని చూపిస్తుంది ఏం చేయాలో చెప్పండి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుందాం అంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నా రిజి రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం అంటే ఫీజు మీరు కట్టాలన్నమాట సో ఇక్కడ మనకు ఫీజు అనేది కట్టాలి కదా రిజిస్ట్రేషన్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్తో అక్కడ మనం ఫీజు కట్టాలి నో యూ పేమెంట్ స్టేటస్ అని చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా మీరు పేమెంట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయిందా లేకపోతే ఫెయిల్ అయిందా అని చెక్ చేసుకోవాలి సక్సెస్ఫుల్ అయితే రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టుగా ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ మీరు అమౌంట్ అయితే కట్టాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే కంపల్సరీ మనకి మెసేజ్ అయితే చూపిస్తుంది సో అవును సార్ రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అయ్యింది మీరు ఇంత ఫీజు కట్టారు ఈ టైంకి ఇంత కట్టారని చెప్పి చూపిస్తున్నాను అనమాట సో అదొకసారి మీరు చూడండి అది ఇంకా వెరిఫికేషన్ ఆఫీస్ దగ్గర పెండింగ్ అంటే మనం వెయిట్ చేయాలి ఇంకొక ఆప్షన్ అయితే లేదు ఇక్కడ అన్న ఒకవేళ డెలీట్ చేస్తే మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చా సో మనం కాలేజ్ డేస్ అనేది డెలీట్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎంతనే చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అంటే లాస్ట్ డే లోపల ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ లాస్ట్ డే లోపల మీరు ఫ్రీజ్ చేయకపోయి ఉంటే మీరు కాలేజెస్ అడిషన్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే డెలీట్ చేయొచ్చు ప్రిఫరెన్స్ మార్చుకోవచ్చు అని చేసుకోవచ్చు మరి లాగిన్ అయ్యి సో ఎన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు అయినా మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు ఒకేసారి లాగిన్ అయ్యి వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదన్నమాట సో అది థ్యాంక్